Willkommen im Ackerzentrum, ich bin der Michi und heute habe ich den Karl-Heinz und den Jassin für euch. Na, grüß dich Michi und grüß dich liebe Leute. Wenn ich jetzt als Kunde zu dir komme und sage, ich möchte unbedingt eine Osmoseanlage, weil mein Wasser ist so scheiße, mhm. äh, was ich be äh, geliefert bekomme, welche empfiehlst du ihm? Also es sind oft Leute, die schon eine Osmose haben, eine Tankosmose zum Beispiel haben und einfach die Anlage erneuern wollen und da ist dann der Osminion. Da kann man dann aussuchen, ob man mit Nachmineralisierung haben will. Das heißt, dieses basische und wasserstoffhaltige. Da kann man auch aussuchen, ob man nur pures Osmose haben will, ohne diese kleine Nachmineralisierung in der Osmose. Und das Schöne bei dem Osminion ist, dass er zwei Wässer rausgibt. Das heißt, einmal pur gefiltertes Wasser ohne Osmose und einmal pures Osmosewasser. Und Kannst du noch ein bisschen was über die Leistung sagen? Genau, also 600 Gallonen pro Tag. Was ist das in Liter pro Minute? 1,2 Liter pro Minute, was tatsächlich rauskommt. Ja, das ist vollkommen ausreichend. Also die typischen Osmoseanlagen, die man so kennt, die sind halt irgendwie nur ein Sechstel oder so schnell oder müssen mit dem Tank arbeiten. Aber das, das was mir an der Osminion besonders gefällt, ist eben die Kompaktheit. Alles andere, man bestellt es dann online, schaut gar nicht auf die Maße groß und dann sieht man, ups, das ist ja riesig, das Ding. Also die sind teilweise, also diese 600 Gallonen, die 400er, die sind von der Größe einfach sonst viel größer wie unsere. Ich habe da, das ist eigentlich die Haupt, das Hauptkriterium, warum der Osminion. Plus noch die te technischen Features, die wir im Endeffekt vom Hersteller entwickeln lassen. Das ist schon eine richtig große Innovation, neben diesem basisch machend und H2-Gehalt. Also ich muss sagen, was ich ein Gegner war und wie viele Stunden ich den Kunden die Osmose schlecht geredet habe. Mein Mund fusselig geredet. Und dank dieser Mineralkartusche muss, es ist es jetzt so viel angenehmer geworden, mein Leben, weil ich dann eben dem Kunden nicht sagen muss, wie böse die Osmose ist, weil sie ist dann nicht mehr böse. Und vorher war sie jetzt auch nicht unbedingt böse, aber... Also du meinst jetzt das H2 äh, Shuttle PH Plus, ja, was ja. nach der Osmosefiltrierung eingeschaltet wird ja. und das Wasser dadurch zu einem vernünftigen ja. Trinkwasser macht. Ja, ja. Mit Wasserstoff. Mit Wasserstoff. Mit Basisch, 9,5. Basischer Anhebung. Also was, da, da rufen die Kunden an. Früher war es so, okay, Wasserhärte. Ah, da muss es zum Beispiel der Cavendish oder Exquisit sein, weil die sich ja besonders gut vor Kalk schützen. Dann schicke ich, habe ich den Kunden immer dein Video zum Glück gesendet mit dem Erklärungsvideo, wo Kalk, warum es ausfällt. Das ist ja ein Hauptthema bei den Ionisierern, weil ich dann im Endeffekt Kunden so ein Gerät zugesandt habe, ohne zu fragen, und haben sie das Video gesehen? Weil die schauen sich dann oft nicht an. Dann kommt die Anlage an, ganz neu, dann füllen sie ab, dann heißt es, ja, ich trinke ja das Wasser gern, ich weiß, dass es gut ist, aber meiner, meiner Frau stört der Kalk. Ausfall. Und dann kriege ich es wieder zurück. Und jetzt ist meine Frage, immer noch, wie, wie kalk halt ist dir Wasser? Wenn die es nicht wissen, schaue ich halt nach online und suche nach Wasseranalysen und dann gebe ich denen Bescheid, wie hoch das ist. Wenn es kalkhaltig ist, der will einen Ionisierer, dann sage ich, nee, nee, gibt es nicht. Macht keinen Sinn. Weil dann macht mehr Sinn der Osminion mit der Nachmineralisierungskartusche, hast du den gleichen Effekt, plus noch eben Kalk reduziert. Frag mal jetzt deine Frau, ob die mehr Kalk oder weniger Kalk haben will und schaut euch gemeinsam dieses Video an. Bei uns ist äh, der Fokus eigentlich gedanklich auch auf zu kalkhaltigem Wasser, weswegen man vielleicht eine Umkehrosmose braucht. Nicht etwa ein total kontaminiertes Wasser, hm. was viele Schadstoffe hat. Da ist es sicherlich auch immer eine mitentscheidende Frage. Wir empfehlen häufig eben auch eine Umkehrosmoseanlage mit Nachmineralisierung, äh, auch denen, die zu kalkhaltiges Wasser haben, dass alles eben ganz weiß wird und geschmacklich dann nicht mehr im optimalen Bereich ist. Ja, da wir ja früher nie Osmoseanlagen, ich hatte schon ja immer welche im Sortiment, aber wir haben ja die nie propagiert, habe ich nicht so viel Erfahrung oder mitgedacht, aber jetzt weiß ich eben, die meisten Kunden wollen schon Kalk reduzieren. Die sagen halt, äh, ich bin in Köln, ich bin in Berlin, ich bin in München oder Frankfurt vor allem ist auch böse und dann wir wollen die definitiv aus diesem Grund den Filter haben. Wir sagen ja dann, ja, Kalkschutz, das ist, die denken, beim Ionisierer, die denken dann, ah, der ist für diese Kalkherde, ah, der filtert auch Kalk raus. Da haben viele gedacht, das war ein Missverstanden. Und, ja. und da wir eben diese magische Kartusche nicht hatten äh, und wir Ionisierer als Haupt äh, die beste Technologie im Endeffekt immer präsentiert haben, was es ja ist, also ich bin nach wie vor 
schon, ich mag die Ionisierer schon ja. gern, als, äh, die produzieren ja sehr viel Wasserstoff. Aber am Ende, jetzt ist, hat sich das so gedreht. Das hat es praktisch ermöglicht, äh, mit einer Osmoseanlage endlich. vernünftiges Wasser zu machen. Endlich. Ja, endlich haben wir es verstanden, dass die Kunden einfach keinen Kalk im Trinkwasser haben möchten. Das ist alles, was ich für euch habe.